practice devotional service, and then they can get received initiation, receive a spiritual name, and they are considered to be Mahatmas, great souls. परंतु प्रभुपाद जी के आंदोलन में लोगों को अंदर लाना, उनको शिक्षा देना, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की वो पूजा कर सके और उनको दीक्षित करना दीक्षित करने के पश्चात मंत्र दीक्षा देना और ब्राह्मण दीक्षा इस तरह से वो भगवान की सेवा कर सके सो दीज थ्री पॉइंट्स होली बुक्स होली होली नेम्स टेम्पल्स एंड डिवोटीज प्रॉपर रोड इन 1949 अ ट्रीटिस कॉल्ड गीता नागरी व्हिच ही मेंशंस these four principles which were the principles of gandhi gandhi wanted these four things to happen was gandhi used to do his prayer every night and worship his deity so prabhupad took that as part of his mission to open up temples and to establish worship of the lord to is prakar se prabhupad ji ke andolan mein ye jo char vishay the hari naam ka prachar granth vitran mandiron ka nirman aur bhakt banana जो कि गांधी जी ने ये विचार किया था परंतु प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया और हम देख रहे हैं इसका तो महात्मा गांधी का जो आंदोलन था हरिजन आंदोलन तो उसमें शिला प्रभुपाद जी ने किस तरह से इन भक्तों को मंदिर में बुलाया उनको शिक्षा दिया उनको दीक्षित दिया और फिर उनको भगवान की सेवा में लगाया और इस तरह से उन्होंने हरिजन बनाया और ये तीनों विषय प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में बहुत ही प्रखरता से स्थापित किया और उनके आंदोलन का जो अंतिम विषय था वह वर्णाश्रम धर्म था जिसको विस्थापित नहीं मिशन और इसके बारे में उन्होंने उन्नीस में अपने आंदोलन के संदर्भ में लिखा Even way before he started. <laughs> तो प्रभुपाद जी ने अपने पूरे आंदोलन के बारे में बहुत पहले से ही देख चुके थे जो कि उन्होंने प्रारंभ नहीं किया था। तो प्रभुपाद जी बहुत ही विजनरी थे और एक महान साधु थे और उनकी इच्छा थी कि पूरा वैदिक धर्म पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो the truth that this shri krishna is the supreme personality of godhead and devotion to service to him is actually the goal of life aur is satya ko sthapit karna hai ki bhagwan shri krishna purna purushottam bhagwan hai aur unki seva karna hi sabhi jeev ka dharm hai but one thing was missing pranto ek cheez and to some degree it's still missing aur yah ek cheez jo hai abhi bhi chuki hui hai that was that was his um, Vanashram Dharma, Daivi Vanashram. और वह है दैवी वर्णाश्रम धर्म एंड प्रॉपरली और यह वर्णाश्रम धर्म आप केवल जो फॉर्म कम्युनिटी उसके द्वारा स्थापित कर सकते हैं और हमें ये कृषि जो उद्योग है ये हमें स्थापित करना जहाँ पर हम लोगों को सिखा सके कि सादा जीवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करें लैंड और केवल अपनी भूमि के आधार पर सादा जीवन जिए और गायों की सेवा करें श्रीमदभागवत श्रीमद भागवतम के प्रथम स्कंद में ये वर्णन आता है कि किसी समाज की सुचारू रूप से चलने के लिए तीन सिद्धांत हैं। वर्शिप ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण इज द मेन एक्टिविटी सुपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना प्रमुख कार्य द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्मनिकल कल्चर इज द फाउंडेशन बाय व्हिच ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्मड और ब्राह्मण ब्राह्मण जाति का स्थापित करना जो कि सभी का आधार हो एंड मींस लैंड एंड काउस और जीवन का जीने का स्तर जो है वो भूमि के आधार पर शिल प्रभुपाद जी ये कृषि उद्योग पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे 
in 1914, um, 19, 1974, again in 76, and again in 77. When Prabhupada was very sick in September of 1977, it was still on his mind how to push forward as Daivivan Ashram farm communities. So Prabhupada was in Vrindavan at the time. His health was deteriorating. But then he decided, I'm going to teach this Van Ashram by showing how to do it myself. Prabhupada got some strength back, left Vrindavan, he went to London, and then he stayed there for a while. His plan was to go to the United States of America and go to Gita Nagri farm and show how to live off the land. But unfortunately, when he was in London, his health went down again, and he was unable to travel, he had to go back to India. And then, of course, in, in November of that same year, he left the world. But this is the future of the world. He said these farm communities. Grow your own food. Make your own cloth, make your own clothes. You can grow cotton, you can grow silk. And you can make clothes. He said, learn about the herbs. Learn herbs and then learn how to administer medicine. You don't need doctors anymore. Prabhupada said that quoting Krishna, Krishna said, I am the healing herb. What Prabhupada was saying is that all the medicine for any disease you, you have is in nature. You can cure any disease if you know herbs. That's so I was, I was in one of our farm communities in America called New Taliban. New Taliban. New Taliban. Yeah. So there was one devotee there, he had been studying herbology. And he started his own business. Called it Blue Boy Herbs. Blue Boy is Krishna, he's the blue boy. <laughs> and he showed me, he took me all over the forest and he showed me all of the different plants and trees and creepers. He said, this is good for this disease. This is good for this disease. You can make this medicine from this. You can any any disease, cancer, whatever you got, you can find the cure in nature. So उन्होंने वहाँ में खेती में देखे जो उन्होंने कई पौधे वहाँ पर उगाए थे तो उन्होंने बताया कि ये पौधा इस बीमारी के लिए ये पौधा इस बीमारी के लिए यहाँ तक कि आप कैंसर की बीमारी को भी इसका भी हल निकाल सकते हैं। So Prabhupada said, learn this science of herbology and learn how to administer medicine. And that way you have, you don't need doctors anymore. So in this way, if you have to study the study of this study, then you don't need doctors anymore. I'm sure there's a few doctors here, but I'm sorry. I'm sure there's a few doctors here, but I'm sorry. I'm sure there's a few doctors here, but I'm sorry. But this is, the, of course, doctors also know that medicine, much of the medicine comes from nature. The doctors also know that medicine comes from nature. The doctors also know that medicine comes from nature. And the last thing Prabhupada said was, build your own houses. You know, take fallen trees and make lumber out of it and build your own home. 
जो भी वृक्ष गिरे रहते हैं उससे लकड़ी लो और फिर मिट्टी लो और उससे अपना घर बनाओ एंड ही सर दैट इफ यू प्लांट योर ओन फूड then that that uh, vegetable or whatever you grow is a hundred times more nutritious than what you can buy in the stores to jo anaj aap bote hai aur usse utpadit jo anaj aapko prapt hota hai wo kahi zyada swasth ke liye acha hota hai jo jisse ki jo ki aap khareed kar lekar aate hai this is the way krishna lived aur is tarah hi bhagwan shri krishna bhi is so you might think wow we're coming at it and now we got cars and we got computers and we got cell phones and we got headaches because of those things to aap keh sakte hai ki hum kis yug mein abhi reh rahe jahan pe car hai mobile phones hai aur kai sari sukh suvidha hai par hum dekh rahe ki uska parinam jaise sir dard hona but prabhupada's program was simple living high thinking parantu sila prabhupada ji ka ye tha uddeshya tha ki sada jeevan uchcha vichar today's world is high living and no thinking parantu aaj ke sansar mein uchcha jeevan hai parantu soch niche hai we are too busy living no time to think hum apne jeevan shaili mein bahut vyast hai aur sochne ke liye kuch bhi samay nahi hai but this is contrary to the aesthetic moral and spiritual values of the living being parantu ye bilkul virodhabhas hai yadi koi आध्यात्मिक जीवन के स्तर पर जी रहा है तो उन्होंने कहा कि शहर में मंदिर परंतु जो भी मंदिर शहर में है उसके लिए जो कृषि समाज होना चाहिए और विशेष रूप से जो गृहस्थ है क्योंकि गृहस्थ को एक स्थापित वातावरण की जरूरत है वहां पर जो अपने अनाज प्राप्त कर सके शेल्टर आश्रय प्राप्त कर सके एजुकेट देर चिल्ड्रन अपने बच्चों को शिक्षा दे सके और इस प्रकार से अपनी सारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके आप शहर में से नहीं कर सकते अभी जो शहर है वो नरक है ये पूर्ण रूप से आवाज से युक्त है पोल्यूशन प्रदूषण है क्राइम और कई सारे अपराध है और जब आप अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो आप अपना जीवन नरक बना लेते हैं 1973 1973 mein Prabhupada was talking about this Sila Prabhupada ji iske bare mein bata rahe the He said in 50 years 50 varsh mein whole western society will collapse Jo paschatya desh hai wo purna roop se vighatit ho jayega So count 50 years from 1973 and what do you have 2023 watching it collapse <laughs> it's collapsing <laughs> तो शिला प्रभुपा जी ने उन्नीस में ये बात कही थी और उससे 50 वर्ष हम यदि जोड़े तो 2023 होता है और हम देख रहे कि कैसे पाश्चात्यन तो शिला प्रभुपा जी भविष्य देख पा रहे थे कि कैसे पाश्चात्य संस्कृति विघटित होने वाली प्रभुपा जी ये कह रहे थे कि क्यों होना संभव है क्योंकि ये कृत्रिम स्तर पर आधारित है और ये क्या कृत्रिम आधार है इसका मनी पैसा धन मनी इज एवरीथिंग पैसा सब कुछ है एवरीथिंग गोज ऑन बाय मनी और सब कुछ धन के द्वारा चला जा रहा है यू कैन डू थिंग्स इफ यू हैव मनी आप सब कुछ कर सकते हैं यदि आपके पास धन है यू कैन इन अदर वर्ड्स मनी इज द get money no matter what you have to do just get money aur unka uddesh hai ki aapko dhan prapt karna hai chahe jaise bhi ho but that's been put and now they sacrifice moral religious and spiritual values in order to get some kind of economic adventure or some economic gain to is prakar se wo apni arthavyavastha ko viksit karne ke liye naitik mulyon ko adhyatmik mulyon ko chhod dete hain so prabhupada's on on is on video you can see it he said this whole civilization will collapse in 50 years because it's based on the false idea 
of money. तो सिला प्रभुपाद जी का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि ये पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है ये पूर्ण रूप से नष्ट होने वाली है क्योंकि ये धन पे आधारित है। Real values and civilization is based on morality. समाज जो है नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। Aesthetic values. और स्थिर मूल्यों पर। Aesthetic values. Aesthetic means the the needs of the living being. मतलब सात्विक जो जीवन की आवश्यकता उसके आधार पर होनी चाहिए। We need food. हमें अनाज की आवश्यकता है। We need a place to stay. और हमें स्थान की जरूरत जहाँ रह सके। We need some arrangements for our family. और हमारे परिवार के लिए किस स्थान की जरूरत है? Some opportunity for education. कुछ स्थान जहाँ पे शिक्षा हो सके। And some some program for medical care. और कुछ हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। If you have that, you have a complete social society. और यदि ये हमारे पास है तो हमारी सामाजिक व्यवस्था ठीक है। Everything else is extra. और ये सभी अन्य चीजें हैं वो अतिरिक्त हैं। And you all know, you all coming from from these kinds kinds of environments, many of you who are elderly. तो आप जानते हैं जो भी इस तरह के वातावरण से आ रहे हैं जो कि बुढ़े लोग हैं। Family values were important. जो परिवार के नैतिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। Individual needs were important. व्यक्तिगत आवश्यकता जरूरत है। Now that's been erased. और आज ये सभी नष्ट हो गई है। If you have money, that's all it counts. That's all. यदि आपके पास धन है, तो यही इसकी गिनती होती है। In the year 1850, we're going back to about 170 years ago. आह 1850 में। In the year 1850. 1850 में गए। The amount 95% of the things that were available on the marketplace were necessities. तो 1850 में 95 प्रतिशत जो भी आवश्यकता के चीजें थे, वो बाजार के स्थान पर उपलब्ध थी। And five percent were just extra things that people could get. और पांच प्रतिशत जो अतिरिक्त चीज थी, जिसे उन्हें प्राप्त करना होता है। This is this is a real statistic. और ये सही आंकड़े हैं। Today, आज 95% of the things on the market are extras. और आज भी जो बाजार में 95 प्रतिशत चीज है वो सभी अतिरिक्त है। And 5% are necessities. और 5 प्रतिशत जो है वो आवश्यकता है। The numbers have changed. और जो भी आंकड़े हैं ये बिल्कुल बदल गए हैं। So this is why Shiller Prabhupada said we have to establish this Van Ashram, the social system, where people can work according to their their nature. And Krishna has established this in Bhagavad Gita. इसे इसलिए सिला प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी कि वर्णाश्रम धन की स्थापना हो जिससे कि लोग अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकें। चातुर वाण्य मायास्त्रिष्टा गुणकार्म विभागसा। Krishna says. भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। These four classes of men, the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras, I have established. और ये जो वर्णाश्रम धर्म है जिसमें ब्राह्मण छत्री वैश्य सूद रहे ये इनकी स्थापना मैंने की। So Prabhupada's first mission was to teach Brahminical culture। सिला प्रभुपाद जी के आंदोलन का प्रथम उद्देश्य था कि उनको ब्राह्मणिकल सभ्यता सिखाना। Establish a class of Brahmins that could lead the world through knowledge and through Brahminical activities। ब्राह्मणों को का निर्माण करना जो कि अपने ज्ञान के आधार पर इस समाज को आगे ले सके। but he also wanted the Kshatriyas. परंतु वे छत्रिये भी चाहते थे। Kshatriyas are managers. छत्रिये जो हैं वो प्रबंधक हैं। They're protectors, they're fighters. वो रक्षक या लड़ाई करने वाले। They're meant to protect those who need protection. वो रक्षा करने वाले हैं जिनको रक्षा की आवश्यकता है। Who needs protection? रक्षा की किसको आवश्यकता होती है? That's mentioned in the Bhagavatam. उसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है। Five kinds of people require protection. पांच प्रकार के लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है। Brahmins, Brahman, cows, guy, women, three, children, बच्चे, and elderly people. और बूढ़े लोग. These five types of categories of people require protection. ये पांच प्रकार के लोगों को संरक्षण की जरूरत होती है. And any society that fails to give protection to one or more of these will suffer sinful reactions. और यदि कोई समाज इन पांच प्रकार के लोगों की रक्षा नहीं कर पाता है, तो उसे प्रतिक्रिया होती है कर्मों की. Then it goes on to say, out of the five, the two most important are the Brahmins and the cows. 
और उनमें से इन पांच में से दो महत्वपूर्ण है एक है ब्राह्मण और दूसरा है गाय और इन दोनों में से भी महत्वपूर्ण है गाय की रक्षा जब आपके पास गाय है और आपके पास भूमि है आपकी अर्थव्यवस्था की समस्या क्योंकि गाय जो है भूमि को उपजाऊ बनाती है और आपके पास गोबर है you mix it with patty. और आप उसको you dry it out. You can, you don't, you don't need your gas stoves anymore. <laughs> इस तरह से अंडे बनाकर आपको किसी प्रकार की गैस की आवश्यकता नहीं होती said, First class cooking, cow dung. जी ने कहा है कि रसोई अगर बनाना है तो Second, गाय के गोबर के कंडे से सबसे बेस्ट है सेकेंड क्लास वुड और दूसरी लकड़ी से थर्ड क्लास गैस तीसरी श्रेणी है गैस Fourth class electric. और चौथी है विद्युत से Which gas and electric are both polluting and they rape the environment. क्योंकि ये गैस और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वातावरण को दूषित करती है तो महाराज जी ने जब स्कॉन को ज्वाइन किया तो वो एक कृषि समाज में रह रहे थे और लगभग 20 वर्ष तक उन्होंने वहां पर सेवा की और उन्होंने जो भी चाहिए थे वहां मिला we, we और उन्होंने लकड़ी के द्वारा रसोई बनाई और जब उन्हें उषमा की जरूरत पड़ी तो लकड़ी को जलाया और क्योंकि वे जंगल में रह रहे तो वहां पर लकड़ी मिलना आसान था तो वो लकड़ियों को इकट्ठा करते लाते और उसके द्वारा उसका ही उपयोग करते जी एक बार न्यू वृंदावन में और प्रभुपा जी कहने लगे कि किस तरह का आपको घर बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा मुझे आप एक कागज और पेंसिल दीजिए और उन्होंने घर का एक चित्र बनाया और यह एक चित्र बहुत अच्छा था जिसमें कि एक बाथरूम था एक कमरा था और एक रसोई घर था और इस इस घर में चार व्यक्ति वाला परिवार अच्छे से रह सकता है अमेरिका में एक समाज है आमिस नाम का महाराज जी वहाँ गए थे और वो किस तरह से रहते हैं इसके बारे में बात कर रहे थे वो एक दिन में घर बना सकते हैं टू स्टोरी हाउस और वो भी दो बन जिला वो तीन दिन में एक पूर्ण रूप and they all know the science they work together and they have a house in one day aur wo sab ek sath milkar kyunki wo us vigyan ko jante hai to wo ek din mein bana lete hai community is the foundation for happiness and for spiritual practice samaj anand ke liye aur adhyatmik pragati ke liye aavashyak hai western civilization wants to destroy community परंतु पाश्चात्य संस्कृति इस समाज को ध्वस्त करने वाला है कृष्ण कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन कम्युनिटी कृष्ण भावनामृत इस समाज पर ही आधारित है द वोडीज लिविंग टुगेदर भक्त एक साथ रहे ग्रोइंग योर ओन फूड अपना खुद का अनाज उत्पन्न करें कीपिंग अ फ्यू कॉज कुछ गाय रखें आई मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉ डंग और समझे गोबर गोबर का महत्व यू कैन आल्सो टेक कॉ गंग एंड यू कैन चेंज इट इनटू मीथेन गैस एंड यू कैन हीट योर हाउस आल्सो और आप ये इस गोबर को मीथेन गैस में भी परिवर्तित कर सकते हैं और अपने घर को गर्म कर सकते हैं व्हेन द काउस वॉक ऑन द फील्ड देयर हुव्स फर्टिलाइज द फील्ड जब गाय भूमि पर चलती है तो उनके जो पैर है वो इसको उपजाऊ बनाते हैं काउस गिव द मोस्ट मिरेकल फूड मिल्क और गाय जो है एक बहुत आश्चर्यजनक पदार्थ देता है दूध। जो व्यक्ति दूध पीता है तो वह अपने दिमाग के जो सूक्ष्म तंतु है उसका विकास करता है जिससे कि वह आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सके वेस्टर्न सिविलाइजेशन डी इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्स इट सिंपली किल्ड द कैल्स 
परंतु पाश्चात्य संस्कृति गाय की महत्व को नहीं समझते और वो गाय की हत्या करते हैं जो मांस का उत्पादन करते हैं और जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो दैत्य के द्वारा चलाई जा रही है और उनका यही उद्देश्य है कि जो आर्थिक व्यवस्था के द्वारा सभी को नियंत्रित करना इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि कृषि समाज की स्थापना की जाए They can live in the cities and preach and travel, but the grihastras should be on the farms, taking care of cows, growing food, taking care of children, and establishing a spiritual community. तो ब्रह्मचारी और सन्यासी शहर में रह सकते हैं, वो कृष्ण भावनामत का प्रचार कर सकते हैं, परंतु जो ग्रहस्थ है, उन्हें कृषि समाज में रहना चाहिए, वे स्वयं का अपना अन्न उत्पन्न कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, और इस तरह से आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। You go to work. आपको कार्य करना होगा। You get money. और आप फिर उससे पैसे प्राप्त करते और उस पैसे से आप अन्न खरीदते हो परंतु जब आप कृषि समाज में रहते तो आप स्वयं ही अनाज की उत्पत्ति करते तो आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं और इस तरह से आप वर्ष भर कार्य करते हो परंतु जब आप कृषि समाज में रहते तो आपको केवल चार से पांच महीने ही कार्य करना होगा। आप चार से पांच महीने में ही पूरी समाज के लिए अन्न की उत्पत्ति कर लेते हैं। और आप ठंड की ऋतु में कुछ भी नहीं करना होता आपके भगवान का नाम जब कर सकते हैं। आप कुछ ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। so this western civilization wants you to work 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 and take all your money to ye paschatya sanskriti aapko sikhata hai ki bas karya karo karya karo karya karo aur money kamao you don't live in western countries hum paschatya desh mein nahi rehte but i can tell you what's happening in the western countries parantu main ye bata sakta hu ki paschatya desh mein kya ho raha hai a person will get a paycheck एक व्यक्ति जो है उसे पैसा मिलता है। 45 percent of that check goes to taxes। 45 प्रतिशत जो भी उसे इन उसे धन प्राप्त होता है वह उसका 45 प्रतिशत उसे कर देना पड़ता है। So if you make fifty thousand dollars a year, यदि आप पचास हजार डॉलर कमाते हैं एक साल, you get about thirty thousand out of that. The other twenty thousand goes to the government. तो उसमें से केवल आपको तीस हजार डॉलर ही मिलते हैं, बीस हजार डॉलर कर के रूप में सरकार को देना होता है। And if you make more than a hundred thousand dollars a year, you have to pay fifty percent tax. और यदि आपको यदि एक लाख से ज़्यादा डॉलर आप कमाते हैं, तो आपको पचास प्रतिशत से अधिक कर देना होता है। And Prabhupada said the cities will be more and more difficult to live in. और इस प्रकार से जो शहर है, वो वहाँ पर रहना और भी कठिन होते जा रहा है, ऐसा � श्रीमद् भागवतम का बारवा स्कंद पढ़ना तो जो भी श्रीमद् भागवतम के इस बारवे स्कंद में लिखा है कलयुग में क्या क्या होने वाला है वो सब अभी हो रहा है तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भविष्य की बातें देख पा रहे थे and practice Krishna consciousness together and take care of all of their material needs together. तो इस प्रकार से सिला प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस तरह का समाज का निर्माण हो जिसमें कि भक्त एक साथ रह सके, एक साथ आध्यात्मिक अभ्यास कर सके और इस तरह से वो अपना जीवन कृष्ण में बना सके। Western culture doesn't want that. परंतु पाश्चात संस्कृति यह नहीं चाहती। Western culture wants you have four people in the family, you have to have four cars. तो पाश्चात्य संस्कृति ये यह बताती है कि यदि आपके परिवार में चार व्यक्ति हैं तो आपके पास चार कार्य होने चाहिए। आपके पास चार मोबाइल फोन होना चाहिए। और आपके पास चार प्रकार की जीवन सैली होनी चाहिए। और यह केवल जो उत्पादन करते हैं उनको बेचने पर आधारित है। तो इस तरह से वो परिवार की जो संरचना है उसको तोड़ना चाहते हैं जिस जितना जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पादों को बेच सकें। 
परंतु यदि आपके पास समाज है you share resources, आप जो स्रोत है उनकी रक्षा करते हैं और आप जो परिश्रम है उसकी भी बचत करते हो तो इस प्रकार से यदि आप समाज में रहते हैं तो यदि कोई एक व्यक्ति किसी बात में कुशल है तो वह अपनी कुशलता को अन्य व्यक्ति के साथ बांट सकता है यदि दूसरा व्यक्ति किसी अन्य चीज में कुशल है तो वह अन्य व्यक्ति से बांट सकता बांट सकता है इस तरह से आपको और अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं है यदि आपको जहाँ पर आप रह रहे हैं सभी आवश्यकता की चीजें मिल जाती है तो आपको अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है The, the Niti Shastras, these are not the main Shastras, say you can be happy if you don't have to do three things. So, Niti Shastra mein ye bataya gaya hai ki yadi aap ye teen chije nahi karte to aap sukhi honge. If you have no debts, yadi aapke paas rin nahi hai. If you don't have to travel for work, yadi aapko bahut dur kaari karne ke liye jana nahi pad raha hai. And if you can eat home, home food cooking. और यदि आपको जो प्रसाद है वो घर पे बनाया हुआ मिलता है एक पाश्चात्य देश में रहने वाला व्यक्ति सप्ताह में केवल एक बार ही घर पे बनाया हुआ खाना भोजन करता है और प्रतिदिन 50 से 100 मील तक के यातायात करता है वो अपने कार्य के लिए और सबके पास ऋण है So if you could avoid that, then everything is there in community life. And Krishna is the center, and worship of Krishna becomes the focus for everyone. तो यदि आप इन तीनों चीजों से मुक्त हैं, तो आप सुखी हो सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको कृष्ण भावना भावित केंद्रित जीवन जीना होगा। So our movement right now, in some places, devotees are establishing that farm community. Govardhan Echo Village is an ideal model for that farm. तो इस्कॉन के आंदोलन में अभी जो कृषि समाज है उसकी स्थापना हो रही है और इसके लिए वाड़ा का जो इको विलेज है वह एक अच्छा उदाहरण है इन न्यू व्रजधाम इन हंगरी अनदर आइडियल प्रोग्राम हंगरी में न्यू व्रजधाम करके वह भी एक आदर्श कृषि समाज है सिलप्रोपा जी की इच्छा थी कि यह वृंदावन में भी हो मायापुर में भी हो और अन्य स्थानों पर भी हो And you might think, oh my God, I used to live like that. I have to go back to that again. तो आप सोच सकते हैं कि मैं तो पहले ऐसा रह रहा था, लेकिन परंतु फिर से मुझे वापस ऐसे ही जीवन सहली जीना पड़ेगा। But it will become a necessity. परंतु ये एक आवश्यकता हो जाएगी। Just watch. आप केवल देखते रहिए। You can see it. आप देख सकते हो। This Western civilization is collapsing. आप देख रहे हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, ये विगड़ी थोड़ी। More and more chaos. और ये बहुत ही ज्यादा विश्रम्बत हो रही है युद्ध हो रहे हैं so बहुत सारे अपराध हो रहे हैं कई सारी बीमारियां हो रही है इट्स ऑल सिम्टोमेटिक ऑफ सिविलाइजेशन व्हिच इज स्पोकन अबाउट इन श्रीमद् भागवत एज द फ्यूचर फॉर द एज ऑफ कली ये सभी राक्षसी सभ्यता के लक्षण है जो कि श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं सो व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली इज Explore this idea of of developing farm communities. You have one in Govardhan Echo Village, and I'm sure there's other places also. We have one from our temple also in Mumbai, the Brother uh, Rasa Bihari. They also have that. So the devotees who are visionaries are seeing the importance of developing these farm communities, and they will be the future, not only of the ISKCON society but the world in general. तो इस प्रकार से मेरा यहाँ बताने का आशा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कृषि समाज इसकी स्थापना करें जैसे हम देख रहे हैं कि वाड़ा में इको विले या राधा राज बिहारी मंदिर का तलासरी कृषि समाज और हम देख सकते हैं कि अगर इनका हम स्थापना कर करेंगे तो इसकी आवश्यकता है समाज को और ऐसे समाज में रहकर व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामत का पालन ठीक से और इसके कई सारे लाभ हैं it's healthier. ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। And at the same time, when you work in community, you know, then you have so many other people around you. You get support. You get everything you need. और इस तरह से आप यदि आप समाज में रहते हैं तो आपके आजू-बाजू बहुत सारे लोग हैं जिसकी आप सहायता ले सकते हैं। So this was Sri Prabhupada's vision for the world. 
और ये शिला प्रभुपाद जी की इच्छा थी पूरे विश्व के लिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि सभ्यता नष्ट होगी और फिर व्यक्ति जो है हमारे जो कृषि समाज है उसकी ओर दौड़कर आएंगे रक्षा के लिए और हमें तैयार होना चाहिए जिससे कि हम उन्हें अवसर प्रदान कर सके उनकी रक्षा के लिए और ये प्रभुपा जी का विजन था भविष्य के लिए तो यदि आप बॉम्बे का भी जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर आप सूर्य का भी दर्शन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते वो कोहरा में छाया रहता है यहाँ पर जो वहां पर जो प्रदूषण है उसके कारण हम ठीक प्रकार से उसे देख नहीं पाए तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के वजह से तो उन्होंने पाया कि वह शहर बहुत प्रदूषण रहित हो गया था दिल्ली कुछ सी द माउंटेन्स अगेन और दिल्ली में आप पर्वतों को देख सकते थे आई वाज इन दिल्ली 2019 जब मैं 19 2019 में दिल्ली में था आई वाज स्टेइंग एट वन ग्रीहास्टेस होम मैं ग्रहस्थ के घर पर रह रहा था एंड They had one young girl. She was about 14. She was going to school. एक युवा लड़की थी जो जिसकी उम्र 14 वर्ष की थी वो स्कूल जाती थी. So it was the middle of the week, and she was home. और एक दिन वो सप्ताह के बीच के दिन में घर पर थी. So I said to her, "You're not going to school today." तो मैंने पूछा उससे कि क्या आज आप स्कूल नहीं जा रहे हो? She said, "No, the schools are closed because there's too much pollution." <laughs> तो उसने बताया कि आज स्कूल की छुट्टी है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण है. Yeah, you probably know about it. They closed the schools for three days because the pollution was so bad. तो उन्होंने तीन दिन के लिए स्कूल की छुट्टी दे दी थी क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया था. Prabhupad said one thing. Prabhupad ji ने एक बात कही. He said many things. <laughs> उन्होंने बहुत सारी चीजें कही. He said India is not meant for economic development. भारत अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए नहीं बना है. He said India is meant for spiritual culture. <laughs> भारत जो है आध्यात्मिक संस्कृति देने के लिए nice इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अच्छी चीजें ना हो परंतु भगवान श्री कृष्ण प्रथम होना चाहिए simply, और यदि आप अपना जीवन साधा रखते हैं तो इन सभी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती in सबसे बड़ा उद्योग संसार में क्या है कोई बता सकता है मेडिकल इंडस्ट्री एवरी वन सिक तो यह मेडिकल इंडस्ट्री है जो क्योंकि सभी लोग बीमार होते हैं तो भागवतम कहता है कि व्यक्ति बीमार हो जाता है क्योंकि वह ठीक प्रकार से नहीं रह रहा बिकॉज दे डोंट फॉलो एनी प्रॉपर लाइफ स्टाइल क्योंकि वो जीवन शैली ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहे सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हेल्थ बिकॉज नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल तो ये स्वास्थ्य की समस्या सबसे बड़ी होते जा रही न केवल शारीरिक परंतु मानसिक भी मेंटल हेल्थ और मेंटल डिजीज इज ग्रेटर देन फिजिकल डिजीज इन द वर्ल्ड टुडे तो मानसिक जो स्वास्थ्य या बीमारी आजकल बढ़ती जा रही है और यह शारीरिक बीमारी से भी ज्यादा हो रही है सुसाइड्स और आत्महत्या स्पेशली अमंग यंग पीपल युवाओं के बीच में ज्यादा है नॉट पुअर पीपल ना गरीब व्यक्तियों के बीच में नहीं रिच किड्स परंतु जो धनी बच्चे हैं वो तो आत्महत्या जो हो रही है जो युवा लोग हैं जो धनी परिवार से संबंधित रखते हैं उन उनसे ज्यादा हो रही है उनके पास सब कुछ है परंतु वे खुश नहीं है मटेरियल थिंग्स कैन गिव यू सम टेम्पररी सपोर्ट But they can't give you happiness. भौतिक चीजें जो है आपको कम समय के लिए आराम दे सकता है परंतु आपको सुख नहीं दे सकता Happiness comes from relationships. सुख जो है वह संबंधों से प्राप्त होता है And when you have a relationship with Krishna, 
और जब आपका कृष्ण से संबंध है nice तो फिर आपका संबंध सभी व्यक्तियों से ठीक रहेगा क्योंकि सभी कृष्ण so से संबंधित Krishna, तो इस प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करते हैं तो हम सभी लोगों से अपना संबंध नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित कर सकते हैं so तो हम हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए कि हम किस तरह से कृषि समाज की स्थापना करें और अधिक से अधिक संख्या में जिससे कि हम लोगों की मदद कर सके You won't see so much the collapse of western civilization because you're living here but you will also see the effects of western civilization as society becomes more and more full of crime full of pollution full of anxiety to paschatya samaj ko aap nahi dekh pa rahe kyunki aap bharat mein reh rahe hain क्योंकि किस तरह से paschatya desh jo hai vigatit ho raha paschatya samaj vigatit ho raha hai aur wahan pe kai prakar ke aparadh aur nana prakar ke upadra ho rahe hain प्रभुपाद जी के पास ये लक्ष्य था प्रभुपाद जी के पास योजना था योजना थी कि उन व्यक्ति का जिस प्रकार की रुचि है स्वभाव उसके अनुसार उसको कार्य में लगाना परंतु कलयुग में ये बताया गया है कि सभी शूद्र है इस 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 समय जो भी जन्म लिया है वो सभी जन्म से शूद्र है आप भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्मे हो परंतु जब तक आप ब्राह्मण के जो गुण प्रदर्शित नहीं करते तो आप ब्राह्मण नहीं so, इसीलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है इसलिए ब्राह्मणों को शिक्षा और क्षत्रियो को भी शिक्षा देना वैश्यो को भी और शूद्रो को किसी प्रकार का शिक्षण की आवश्यकता क्योंकि उन्हें कार्य की जरूरत है तो जब ये तीन वर्ण एक मिलजुल कर कार्य करते हैं और वैदिक सभ्यता के अनुसार any, any तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और आप बिना किसी कष्ट के पूर्ण पुरुष भगवान की सेवा कर सकते हैं। so, तो प्रभुपाद जी की योजना केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देना था परंतु ऐसे समाज की भी स्थान स्थापना करना जिसमें कि लोग सुख पूर्वक रह सके और यह है कृषि समाज where we don't have to depend on the outside world for all of our needs to is prakar ki samaj ki jahan ki hame anya logo par nirbhar nahi rehna pade i'm sure many of you have gone to govardhan eco village mujhe aasa hai ki aap kai log aap mein se kai log jo hai govardhan eco village gaye honge it's still developing uh ha abhi bhi wah viksit ho raha hai but they have a, a, a major plan to establish that that whole varnashram system there along uh, with the you know krishna's vrindavan forest <laughs> to unka the spiritual culture unka mukhya uddesh hai krishi samaj ki sthapna karna aur sath hi sath mein jo vrindavan hai uski bhi sthapna karna and so that's one of very one successful project that's growing and growing and could be a model for the rest of the world to ye bahut hi safal jo project hai wo chal raha hai aur ye pure vishv ke liye ek aadarsh hoga so I'm the reason I'm speaking like this is because I could see best spending a lot of time in western society western civilization is finished. मैं ये बात आपसे कह रहा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पाश्चात्य देश में रह रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि वहां की पाश्चात्य जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है. And it's gradually collapsing. और वह धीरे-धीरे नष्ट हो रही है. Uh, I could go and explain some more of these statistics but I don't want to bore you with all of this. मैं कहीं आकड़े आपको बता सकता हूं परंतु आपको मैं बोर नहीं करना चाहता. But think about 
this idea of how we can come together more as a community for worship and to live in an environment where we can support each other in our material needs also. तो हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम समाज में आए और समाज के रूप में रह सके समाज के रूप में एक दूसरे के सहयोग कर सके और कृष्ण भावनामृत का भी अभ्यास कर सके और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी रहे I have just I just completed writing a book. मैंने अभी एक पुस्तक लिखना पूर्ण किया है It's called Krishna's Way Natural Living. भगवान श्री कृष्ण का जीवन शैली प्राकृतिक के आधार पर और यह शिला प्रभुपा जी ने जो वर्णाश्रम धर्म में बातें कही है इस पर आधारित है ये पुस्तक पूर्ण हो चुकी है अभी वो प्रिंट के लिए गई है और मैं आशा कर रहा हूँ कि शायद एक महीने में वो प्राप्त हो जाए because then we can i mean we can chant the holy names of the lord without any disturbances to yah meri soch hai ki bhakt jo hai is tarah ke samaj mein reh sake aur wo bina kisi disturbance ke hari naam kar sake one of the most important things we can raise our children that they can have everything they need materially and at the same time have a community because it says it says in the scriptures it takes a village to raise a child <laughs> तो हमें महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों को इस तरह से शिक्षण देना है कि वो एक समाज में आ, समाज में रह सके और ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चे को शिक्षा देना एक गांव की उसके लिए गांव की आवश्यकता होती है sure you know that, that और आपके यदि बच्चे होंगे तो आपको यह अनुभव होगा परंतु आप आप ये पाश्चात्य संस्कृति को मत खरीदो क्योंकि ये बिल्कुल कृत्रिम है ओके सो आई विल स्टॉप देयर और मैं यहां विराम देना चाहता हूं हरे कृष्णा श्रीपा चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज की तो महाराज जी ने आज जो क्लास दिया है वो पूरा कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर दिया है किस प्रकार से वैष्णव का समाज होना चाहिए और किस प्रकार से प्राकृतिक सहारा लेके हम भक्ति कर सकते हैं और ये जो मटेल उपद्रव है उससे दूर रह सकते हैं तो बहुत ही सार गर्भित ये क्लास था हम महाराज जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कल सुबह का भागवतम क्लास जो होगा वो महाराज जी द्वारा दिया जाएगा सुबह सवा आठ बजे से लेकर सवा नौ बजे तक क्योंकि आज परम पूजा वेद व्यास प्रिय महाराज जी भी क्लास देने वाले थे लेकिन क्योंकि त्रंबक में उनको लेट हुआ आने के लिए तो वो पहुंच नहीं पाए यहाँ पे तो कल जपा सेशन में वो हमारे सारे भक्तों को टॉक देंगे सुबह छः बजे तो जो भी भक्त सुबह आएंगे तो वो भी क्लास मिलेगा तीसरा एक महत्वपूर्ण जो पहला पहला क्लास होगा सुबह छः बजे या सात बजे के आसपास होगा जब यहाँ पर जपा होगा तभी महाराज यहाँ पर आएंगे वेद व्यास प्रिय महाराज और क्लास देंगे उसके बाद में भागवतम क्लास परम पूजा और चंद्रमौली स्वामी महाराज द्वारा दिया जाएगा फिर पाँच बजे हमारे नासिक के भक्त है एक नाथ देवरे प्रभु वो गए दस पंद्रह साल से महाराज जी से दीक्षा देने के लिए वेट कर रहे थे तो कल पाँच पाँच बजे उनका दीक्षा यहाँ पे होने वाला है तो आप सब इस दीक्षा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हैं एक भक्त को क्योंकि बहुत वेट कर रहे थे वो महाराज जी कब दीक्षा देंगे कब दीक्षा देंगे तो जैसे भक्त सिद्धांत महाराज को दीक्षा बहुत लेट मिली थी उसी प्रकार से हमारे देवरे प्रभु को बहुत सालों के बाद महाराज जी ने हाँ कर दिया कि मैं दीक्षा दूंगा करके तो पाँच बजे दीक्षा होगा यहाँ पे दीक्षा का शॉर्ट टॉक जो होता है दीक्षा प्रवचन भी महाराज जी द्वारा दिया जाएगा फिर यज्ञ होगा तो ये कल पाँच बजे होगा और फिर से सात बजे गौर आरती जिनका थोड़ा चर्बी बढ़ गया है वो सात बजे आ जाइए <laughs> आरती के साथ साथ हमारी भक्ति भी बढ़ेगी और चर्बी भी कम हो जाएगी ये महाराज जी का हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज जी का एज जो है उम्र है करब करीब पचहत्तर साल है और इस उम्र में वो जब डांस करते हैं तो 10 साल का बच्चा भी शर्मा जाए ऐसे डांस कर रहे हैं वो तो थैंक यू महाराज फॉर गिविंग योर इंस्पायरिंग एसोसिएशन टू ऑल ऑफ अस थ्रू योर कीर्तन थ्रू योर डांसिंग थ्रू योर लेक्चर्स एंड योर प्रेजेंस थैंक यू वेरी मच 
on behalf of shiksha ashram prabhu uh, we are really grateful to you for coming here and uh, inspiring all of us in krishna consciousness especially today's talk the importance of community and the farm culture it's really eye opener aur jab ye granth aayega maharaj ji ka jab book publish hoga to aap sab se anurodh hai ki isko aap khareed ke lijiye aur isko padhiye taki hum nahi kar payenge lekin hamare bachchon ko hum kuch to idea de payenge taki kahin na kahin uska education hamare samaj mein ho तो अभी यहाँ पे शयन कीर्तन होगा और बाद में सबके लिए महाप्रसाद होगा परम हरे कृष्णा गुरु महाराज धनवत प्रणाम महाराज जी आई वुड लाइक आई मीन टू से नॉट ओनली आई वुड वेन आई विल बी क्वेश्चनिंग मे बी दिस माइट बी एवरी वन क्वेश्चन आई वुड बी लाइकिंग टू आस्क यू टू क्वेश्चन वन योर फर्स्ट मीट विथ श्रील प्रभुपात बिकॉज फ्रॉम लॉन्ग वी आर लिसनिंग अबाउट प्रभुपात एंड आई वॉन्ट टू इमेजिन दैट वेन यू मेट प्रभुपात हाउ यू फेल्ट एंड वॉट स्पेशल मर्सी यू गॉट एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज about uh, how it was preaching to the prisoners as we got to know about your specialty preaching normal not only preaching only informing about krishna consciousness goes so much difficult and preaching prisoners will be really a height would like to listen from you guru maharaj we're all prisoners i'm still preaching <laughs> <laughs> Um, I met Prop on 1974 3 yeah when I first joined but I was just a brahmachari and I didn't have much association I was always doing some seva somewhere this was in New Vrindavan when I saw Prop on so he came and he gave lectures and my first experience was Prop but I cooked for Prop on Papa was coming to the community and they asked I was a cook in the Brahmachari ashram nobody liked my cooking <laughs> <laughs> because I thought you know I the, the brahmacharis didn't like because I was too austere <laughs> so they thought they and I was also cooking for the deities we had deities Shishi Radha Vandavan Nath and Radha Nath Swami's first deities that he ever worshiped Radha Vandavan Nath and i was there with radhana swami we were both in nuvrindavan and um uh, probably it was about to come so the community leader said everybody who cooks should make something for prabhupan so my specialty was pera <laughs> i i could cook pera uh, i learned i don't know how i learned but i learned something <laughs> and so i made some pera for prabhupan but it didn't come out nice so i thought i can't give this to propan so i thought i had some other para para that i made for the deities i think i will give those ones for the deities that i were going to offer to propan and then i'll keep these other ones so i put the other ones aside but then when they came to collect the different offerings from the different cooks i wasn't there and ranas Rana Brahmachari at the time he came into the kitchen looking for it with some devotees and he took the ones i cooked the ones i didn't want to give the prabhupad <laughs> <laughs> and they gave that one to the devotees and that that's the ones that got the prabhupad and then when i found out i thought oh no my spiritual life is finished now <laughs> <laughs> prabhupad said going to get him out of the kitchen he can't cook <laughs> <laughs> So but anyway I 
Well, probably, but when the community leader at the time was Kirtananda Swami, he, he came and he gave Prabhupada all of this big tray of sweets. The devotees made all, all kinds of sweets. And Prabhupada ate three of my pears, one after another. <laughs> he, somehow he liked them. <laughs> and that was my first experience of serving Srila Prabhupada. So that's why I'm still here. <laughs> And uh, the second one about jail preaching, I can tell you a story. It's a nice story. Well, this is a letter I received about six to eight months ago from one young man who was in jail. And this was the time during when COVID was very strong. So there was an epidemic of uh, coronavirus in the jail he was in and many of the inmates got sick. The, the, the jails didn't want to do anything for the inmates. They wouldn't give him any medical treatment. So he was new to Krishna consciousness, so, but he thought, I'm going to die, so I'm going to just chant Hare Krishna. So he just went into his cell, his jail place, and he just chanted, 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 continuously, 24-7, he was just chanting. He was very sick from coronavirus. No medical treatment, no nothing. After one week, he was completely cured. No, nobody did anything. The holy name cured him. <laughs> but he was praying, my dear Lord, I'm going to die. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He just kept chanting and praying, and Krishna said, okay, you can stick around for a while. <laughs> so, yeah, the holy name is Asodi. It's the medicine in this age. We chant the Hare Krishna Maha Mantra and we got the medicine that will cure all diseases. <laughs> so that's a nice example how one person had complete faith in God and the Holy Name. And although he was sick with a very deadly disease, he just um, he was cured by simply by chanting. So it's not that you don't take any medicines, I'm not saying that. But that's just to show you how one who has faith, one who has faith can do many wonderful things by the mercy of Krishna. So that's one of many, many stories. And this uh, preaching to people in, in the jails, is, it's difficult because they can't practice properly because they're in an environment that's not very favorable. But they try and they chant, they read, sometimes they also preach to their fellow inmates. But we have, at least we have thousands of people in jails all over the world now who are chanting Hare Krishna and reading Prabhupada's books, thousands. And when coronavirus came in the beginning of 2020, I was doing a lot of jail preaching at the time. We were in the UK and England, and we had programs practically every week, two or three programs a week. But then that whole thing just stopped, right, when the coronavirus came. So, yeah, it's, um, it's a difficult preaching because they don't have association to keep them going but there are many who are dedicated to so and we did two books if you want to I did one book called Holy Jail that was the first book and the second book is called uh, Forbidden Voices and so these two books are all about preaching in jails and you can find out more Thank you for your questions. हम महाराज जी ने जेल के ऊपर दो ग्रंथ लिखे हैं तो उन ग्रंथों का आपको अगर चाहिए तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं आप तो जेल के जो इनमेट्स होते हैं प्रिजनर्स किस प्रकार से भक्त बने परिवर्तन आया तो ये दो ग्रंथ हैं महाराज जी के वो आप खरीद सकते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण सो कृष्ण इज वांट्स टू कम आउट एंड गिव हिस्स दर्शन <laughs> so <laughs>